ناظرین اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے اندر یہ جو سات آٹھ روز سے لے کر ایک پوز آیا ہوا ہے اس پوز کو کروانے میں بہت سارے ملکوں نے رول پلے کیا انکلوڈنگ امریکہ اور میری یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ پوز جاری رہے گا جب تک بلنکن اسرائیل کا دورہ کرتا ہے اس کا دورہ شیڈیول تھا کافی دنوں سے لے کے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ صاحب ہیں ان کے دورہ اسرائیل تک یہ پوز جاری رہے گا اور ان کے دورہ اسرائیل کے بعد بھی اس کو ایکسٹینڈ کیے جانے کی زیادہ چانسز اس کے زیادہ ہیں تو آج بلنکن صاحب وہاں پہنچے اسرائیل پہنچے اور ان کی ملاقات ان کے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ ہوئی تو اس میں نیتن یاو سمیت اسرائیل کے جتنے بھی ٹاپ لیڈرز ہیں انہوں نے بلنکن کو کہا کہ ہم یہ جنگ دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر شدید پبلک کا پریشر ہے اور نیتن یاؤ نے تو خاص طور پر ان سے منت سماجت کی کہ ہمیں یہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کا ہمیں آپ اجازت دے دیں امریکہ کیونکہ دیکھیں اسرائیل امریکہ کے اوپر ٹکا ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے ہی ان کی ایگزسٹنس ہے امریکہ کی وجہ سے ہی ان کا ڈیفینس سسٹم چلتا ہے امریکہ کی وجہ سے ہی انہوں نے آج تک ایز اے کنٹری سروائیو کیا ہوا ہے مختلف جنگوں کے اندر انہوں نے اب تک بہت ساری جنگیں لڑی ہیں تو مختلف جنگوں کے اندر ان کو بھرپور امریکن اسسٹنس ملتی رہتی ہے تو نیتن یاؤ نے ان کو کہا کہ مجھے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا موقع دیں ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ایم میٹس بلنکن ہیڈ آف ہاسٹیج ریلیزز سیز اسرائیل ہیز سون ٹو ڈسٹروائے ہماس اور اس میں کہتے ہیں نیتن یاؤ کے حوالے سے وہ کہ نتھنگ دیٹ دی سٹ ڈاؤن کیمپ شارٹلی آفٹر تھری اسرائیلیز ور مرڈرڈ ان اے پیلسٹینین ٹیرر اٹیک ان یرو شلام دیٹ واز کلیمڈ بائی ہماس نیتن یاؤ سیز ہی ٹولڈ بلنکن دس از دا سیم ہماس It is the same Hamas that committed the terrible massacre on October 7, the same Hamas that is trying to murder us everywhere. I told him, we have sworn and I have sworn to destroy Hamas. Nothing will stop us. یعنی انہوں نے کہا بلنکن صاحب کو کہ آپ ہمارے اوپر اتنا دباؤ تو ڈال رہے ہیں کہ جنگ بند رکھیں اور نیگوسیشنز پر فوکس کریں لیکن ہم جو ہے جنگ بند لمبے عرصے تک کر نہیں سکتے اچھا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب تک امریکہ کی طرف سے سگنل نہیں آتا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ جنگ دوبارہ سے اسٹارٹ کر ہی نہیں سکتے دے سمپلی کین ناٹ ریزسٹ انٹرنیشنل پریشر عالمی دباؤ کو وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے امریکہ کے بنا یہ وہ بھی جانتے ہیں اسرائیل ایک آرڈنری سا ملک ہے اگر امریکہ کی اس کو سپورٹ نہیں ہو تو امریکہ سیکیورٹی کونسل کے اندر ان کو بچاتا رہا ہے ان کے خلاف آنے والی قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے امریکہ یونائٹیڈ نیشنس کے ہر فورم پہ ان کو بچاتا رہا ہے تو یہ نہیں کر سکتے اس طرح اکیلے اپنے بلبوتے پہ فیصلے نہیں کر سکتے تو یہ چاہ رہے تھے کہ بلنکن دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں سے آدیش لے کر آتا ہے امریکہ سے اب بلنکن کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شٹ اپ کال گئی ہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو کہ فی الحال جنگ بند رکھو تو اس میٹنگ کے اندر بھی اسرائیل کی اتنی زیادہ ریکویسٹ کے باوجود بلنکن نے ان کو بولا ہوا ہے کہ مزید ایکسٹینڈ کرو ہیومینیٹیرین سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کرو کیونکہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس سے ریزرٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں اور ہاسٹیجز بھی ریلیز ہو رہے ہیں اور ہمارے عرب اتحادیف جو ہیں اس وہ بھی اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی لے رہے ہیں اور ہمارا جو ایک گرا ہوا امپریشن ہے وہ تھوڑا سا بحال ہو رہا ہے اس ہیومینیٹیرین پاس کے نتیجے میں سعودیز نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین پاس قبول نہیں ہے پراپر سیز فائر کریں اعلان کریں مستقل سیز فائر کا اور ٹو اسٹیٹ پہ بات چیت کو آگے بڑھائیں سعودیز جو فارن منسٹر ہیں ان کے انہوں نے اس پہ امریکہ سے بات بھی کی ہے کہ ہمیں یہ جو پوزز ہو رہے ہیں نا کہ بھائی ابھی پوز ہے تو لیکن کچھ پتہ نہیں دو دن بعد دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے لڑائی انہوں نے کہا یہ قبول نہیں ہے آپ ادھر سیز فائر کریں پراپر العربیہ نے رپورٹ کیا ہے وہ جو میں نے بات کی کہ بلنکن نے ان کو کہا ہے کہ آپ جنگ کو چھوڑیں مزید سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں تو اس پہ العربیہ لکھتا ہے کہ اسرائیل ہماس ٹروس پروڈیوسنگ ریزرٹ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری بلنکن سیز اور اس میں وہ بلنکن کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وی ہیو سین اوور دا لاسٹ ویک دی ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ آف ہاسٹیج کمنگ ہوم بینگ ری یونائٹیڈ وتھ دیئر فیملیز اینڈ دیٹ شوڈ کنٹینیو ٹو ڈے اٹس آلسو انیبلڈ این انکریز ان ہیومینیٹیرین اسسٹنس ٹو گو ٹو انوسینٹ سیویلینس ان غزہ ہو نیڈ اٹ ڈیسپریٹلی سو دس پروسیس از پروڈیوسنگ ریزرٹس از امپورٹنٹ اینڈ وی ہوپ دیٹ اٹ کین کنٹینیو بلنکن سیڈ تو وہاں سے امریکہ سے نو آیا ہے ادھر سے یہ بول رہے تھے نیتن یاہو والے اسرائیل والے کہ اب چھوڑیں جتنے ہاسٹل جانے تھے آ گئے اب دوبارہ سے لڑائی شروع کرتے ہیں اور وہاں پر ملیا میٹ کر دیتے ہیں غزہ کو لیکن وہاں سے بڑا والا نو آ گیا ہے ایک بگ نو کہتے ہیں نا جسے انگریزی میں وہ آ گیا وہاں سے اچھا غزہ کے اندر تو یہ سیز فائر
ویسٹ بینک کے اندر بھی انہوں نے تابڑ توڑ گرفتاریاں شروع کر دی ہیں جتنے بندے انہوں نے حماس والوں کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں چھوڑے ہیں فلسطین کے اس سے زیادہ گرفتار کر لیے ہیں دو سو ساٹھ کے اوپر بندے فلسطین کے جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے انہوں نے اور جو رہا کیے ہوئے ہیں وہ دو سو سے بھی کم بندے انہوں نے رہا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے دو نمبری چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی ادھر سے ریلیز کر رہے ہیں ڈیل کے نتیجے میں پرانے والے ریلیز کر رہے ہیں نئے والے کڈنیپ کر رہے ہیں وہاں سے تو ادھر جو ہے قتل و غارت بھی ویسٹ بینک کے اندر سٹارٹ ہو چکی ہے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر بھی فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں یہ جو جنگ چل رہی ہے غزہ کے اندر چل رہی ہے ویسٹ بینک ابھی تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جنگ کے اندر ادھر مظاہر شظاہر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن اس طرح سے ملیٹنٹ کلیشز نہیں ہو رہے تھے وہاں حماس نہیں ہے ویسٹ بینک کے اندر وہاں محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی ہے لیکن وہاں بھی اسرائیلیوں نے مار دھاڑ کا سلسلہ اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر کے رکھا ہوا تھا تو وہاں آج یہ ہوا کہ یروشلم کے اندر ایک حملہ ہو گیا اور اس حملے کے نتیجے میں کچھ جو اسرائیلی ہیں وہ دبردوس ہوئے ہیں تو اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس نے حملہ کیا ہے اور وہ یہاں پر بھی آ گئے ہیں ویسٹ بینک کے اندر ایک طرح سے جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں بھی ہم جو فوجی کاروائیاں کر رہے ہیں پکڑ دکڑ مار دھار کر رہے ہیں یہ جسٹیفائڈ ہے ایک نو سال کے بچے کو بھی وہاں پر ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور ان کو بھی وہاں پر شہید کیا گیا ہے دو روز پہلے نو سال, نو سال کا بچہ جسٹ تو وہاں یہ بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی میرے خیال سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھنا ہے کہ ویسٹ بینک میں وہ کس خوشی میں وہاں پر جا کر اور یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں وہاں پہ ایسوسیٹیڈ پریس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز کل ایٹ لیسٹ ایٹ پیلسٹینین ان سرجنگ ویسٹ بینک وائلنس ہیلتھ آفیشل سے یہ آٹھ جو شہید ہوئے ہیں فلسطینی یہ چوبیس گھنٹوں کی فگر ہے چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے آٹھ فلسطینیوں کو شہید کیا وہاں پہ اور مزید ایسوسیٹیڈ پریس سے لکھتا ہے کہ وائلنس ان دی ویسٹ بینک ہیز سرج ان دی ویکس سنس ہماس اٹیک ڈیز ریل آن اکتوبر سیون سیٹنگ آف اے ڈیویسٹیٹنگ وار ان دی غزہ اسٹرپ اسرائیلی فورسز ہیو کلڈ ڈزنس آف پیلسٹینینس اینڈ اریسٹیڈ ہنڈریڈس ان دی ویسٹ بینک جوئش ویسٹ بینک سیٹلرس ہیو آلسو اسٹیپڈ اپ اٹیکس تو وہاں پر جو فورسز ہیں اسرائیل کی وہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن جو لچے لفنگے وہاں پر گھس کے آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لاس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویسٹ بینک کے اندر کیونکہ دیکھیں ویسٹ بینک جو ہے عالمی قانون کے حساب سے یہ جو ٹو اسٹیٹس بننی ہیں اس میں اس کا جو مرکز ہوگا وہ ویسٹ بینک ہوگا تو یہ فلسطین علاقہ ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی اسرائیلی جو بستیاں وہاں پر بنی ہوئی ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے انٹرنیشنل لا کے حساب سے لیکن وہ بھی گھس کے آئے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں سیٹلرس نہ صرف وہاں پر رہتے ہیں بلکہ وہاں موجود جو کھیت کھلیان ہیں فلسطینیوں کے ان کے اوپر قبضہ بھی کر لیتے ہیں جس کو جو گھر پسند آتا ہے اس کے اندر گھل جاتے ہیں اور اپنے نام کروا لیتے ہیں اس کو سرکاری طور پر اور جس کو جو زمین پسند آ جاتی ہے وہ اٹھا کے لے لیتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اولیو کی جو باغات ہوتے ہیں اور باقی جو فصلیں ہوتی ہیں جب پک جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی وہاں پر آ کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ جڈایا کی زمین ہے ہماری ہے اور ساری وہ فصل کاٹ کے لے جاتے ہیں اپنی طرف تو غزہ کے ساتھ ساتھ یہاں ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک شدید طوفان مچا ہوا ہے اس کو بھی امیرکنس نے دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو ختم کر رہے ہیں البتہ ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کلیئرلی نیتن یاو کو شٹ اپ کال ایک بار پھر سے دی ہوئی ہے کہ غزہ کے اندر فی الحال آپ نے جنگ دوبارہ سے شروع نہیں کرنی